హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఈ వీడియోలో వీగాడ్ ఎలక్ట్రానిక్ వోల్టేజ్ స్టెబిలైజర్ అంటారు దీన్ని ఇది జనరల్గా ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఈ ఎల్ఈడి టీవీలకి అంటే సెన్సిటివ్గా ఉండే ఎక్విప్మెంట్స్కి ఇది వాడేదానికి ఇప్పుడు వీగాడ్ కంపెనీ దీన్ని మార్కెట్ చేస్తుంది ఇది క్రిస్టల్ ప్లస్ అనే మోడల్ వీగాడ్ కంపెనీ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇండికేటర్స్ ఉంటుంది ఇటువైపు పవర్ సాకెట్స్ ఉంటాయి హోమ్ థియేటర్లకు కానీ మోడమ్లకు కానీ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి టీవీ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి సాకెట్లు దీనిలో స్పెసిఫికేషన్స్ క్రిస్టల్ ప్లస్ అనే మోడల్ త్రీ యామ్స్ రేటింగ్ అంటే దీనిలో టోటల్గా మనము అవుట్పుట్ని లోడ్ త్రీ యామ్స్ దాకా వాడుకోవచ్చు త్రీ యామ్స్ అంటే అట్లీస్ట్ టూ థర్టీ వోల్ట్స్ అనుకున్నా కూడా టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ అనుకున్నా కూడా సిక్స్ సిక్స్టీ వాట్స్ టోటల్గా వాటేజ్ దీనికి వాడచ్చు దీనికి వర్కింగ్ రేంజ్ నైంటీ టు టూ నైంటీ వోల్ట్స్ అంటే లో వోల్టేజ్ మినిమం లో వోల్టేజ్ నుంచి హై వోల్టేజ్ దాకా కూడా దీనిలో చేంజ్ ఓవర్ కంట్రోల్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దానికి సంబంధించిన ఫెసిలిటీ ఉంది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ టూ హండ్రెడ్ టు టూ ఫార్టీ మెయింటైన్ అవుతుంది అది కూడా ఇక్కడ స్పెసిఫికేషన్ ఇచ్చారు దీనిలో ఇక్కడ ఏమేమి కనెక్ట్ చేయొచ్చు వన్ ఎల్ఈడి టీవీ ఆమర్ డివిడి ప్లేయర్ డిటిహెచ్ హోమ్ థియేటర్ అప్ టు త్రీ యామ్స్ త్రీ యామ్స్ రేటింగ్ అని రాశారు దీనిలో జనరల్గా ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే ఒక రెండు మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళు అనుకుందాము దాని తర్వాత ఈ లోపల నుంచి ఒక క్రర్ర నాయిస్ రావడం అంటే రిలేస్ వైబ్రేట్ అవుతున్న సౌండ్ ఈ ఇండికేటర్స్ రెండు కూడా బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది అది దీనిలో మెయిన్ ప్రాబ్లము అది పవర్ బోర్డ్లో వచ్చే ఒక ప్రాబ్లము ఇప్పుడు ఒకసారి పవర్ ఇచ్చి ఆన్ చేసి చూస్తాము ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఆ ఎల్ఈడిని అబ్జర్వ్ చేశారంటే బ్లింక్ అవుతోంది ఇన్పుట్ పవర్లోనే బ్లింక్ అవుతోంది అవుట్పుట్ కూడా రెండు బ్లింక్ అవుతూ ఉన్నాయి ఆ బ్లింక్ అవడంతో పాటు కూడా మీకు ఏమవుతుందంటే దీనిలో ఒక నాయిస్ కూడా వస్తుంది ఆ రిలేస్ వైబ్రేట్ అవుతున్న ఒక నాయిస్ అది దేని వల్ల వస్తుంది అంటే దీనిలో డిజైనింగ్లో కంపెనీ వాడు కొత్తగా ఇచ్చినప్పుడు బాగానే ఉంటుంది ఏదైనా కూడా కొద్ది రోజులు అయ్యాక దీనిలో కొన్ని కాంపనెంట్స్ వీక్ అవడం మూలాన ఆ విధంగా జరుగుతుంది ఈ రిమూవ్ చేసి పక్కన పెట్టేస్తామంటే ఇప్పుడు మనం దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ సర్క్యూట్ బోర్డు మొత్తం రిలేస్ ఫోర్ రిలేస్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చి కట్ ఆఫ్ రిలే మూడు వచ్చి వోల్టేజ్ కంట్రోల్ రిలేస్ దీనిలో అన్ని ఎస్ఎండి కాంపనెంట్స్ ఐసీస్ కానీ కెపాసిటర్స్ రెసిస్టర్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఏమైందంటే మనకు పవర్ సర్క్యూట్లో ఒక ట్రాన్సిస్టర్ పవర్ ట్రాన్సిస్టర్ డి ఎయిట్ ఎయిటీ టూ అనేది ఒకటి ఇక్కడ వస్తుంది ఇది డి ఎయిట్ ఎయిటీ టూ అనేది పవర్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఇక్కడ రావడం మూలాన ఇది కొద్ది కాలం తర్వాత హీట్ అయ్యి ఎక్కువగా అది ఆ టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంటే మాల్ ఫంక్షన్ అయ్యి వోల్టేజ్ పర్ఫెక్ట్గా ఈ బోర్డుకి రిలేస్కి అంత రావకపోవడం మూలాన ఈ బోర్డు మాల్ ఫంక్షన్ అవుతుంది దానివల్ల ఈ రిలేస్ వైబ్రేట్ అవడము ప్లస్ ఆ ఎల్ఈడిస్ అంటే ఈ పైన ఉండే ఎల్ఈడిస్ బ్లింక్ అవడము జరుగుతుంటుంది ఇది చాలా ప్రాబ్లమే ఇది సపోజ్ మనము ఈ కొత్త కాంపనెంట్ వేసా కూడా అది పర్ఫెక్ట్గా రాదు ఒక్కొక్కసారి వస్తుంది కానీ నైంటీ పర్సెంట్ ఇది సెట్ అవ్వదు ఒకసారి ఫెయిల్ అయినాక దానికోసం నేను ఏం చేశానంటే ఒక ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ అంటే ఇది యాంపియర్స్ తక్కువ డిఐటీటీ ఇది కొంచెం తొందరగా హీట్ అవుతుంది దీనికి హీట్ సింక్ కూడా తక్కువే దీని కెపాసిటీ దానివల్ల ఫెయిల్యూర్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దానికి నేనేం చేశానంటే ఇంకొక సెట్లో ఆల్రెడీ ఒకసారి వర్క్ చేశాను దానిలో మీకు చూపిస్తాను ఇది 
దీనిలో ఈ టిప్ థర్టీ వన్ సి అనేది టిఐపి థర్టీ వన్ సి అనే ట్రాన్సిస్టర్ దీనిలో హింక్ సింక్ వచ్చి హెవీగా వస్తుంది దీన్ని మనం కనెక్ట్ చేసినప్పుడు కాకపోతే దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమంటే దీనిలో బేస్ కలెక్టర్ ఎమిటర్ దీనిలో బేస్ కలెక్టర్ ఎమిటర్ టోటల్గా రివర్స్ ఉంటుంది సెంటర్లో మాత్రం కలెక్టరే మీకు ఆ డయాగ్రామ్లో కూడా మీకు చూపిస్తాను దీనిలో డి ఎయిట్ ఎయిటీ టూ అనేది ఇది ఇది ఒరిజినల్గా వచ్చేది కానీ ఇది కొన్ని రోజులకి వీక్ అయిపోవడము దానివల్ల మొత్తం స్టెబిలైజర్ మాల్ ఫంక్షన్ అవ్వడం జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు మనము స్టెబిలైజర్ కూడా ఇది పారేసుకోతే కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది దాని అవసరం లేకుండా నేను ఒక ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ ఒక చేశాను దీనిలో ఈ డి ఎయిట్ ఎయిటీ టూ అనేది ఈ కాంపనెంట్కి ఎమిటరు కలెక్టర్ బేస్ అనేది ఈ ఆర్డర్లో ఉంటుంది వన్ టూ త్రీ పిన్స్కి దీనికి నేనేం చేశానంటే టిఐపి త్రీ వన్ అది ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఇది యాడ్ చేయడం మూలాన ఏమైందంటే దాని బదులు దీన్ని కాకపోతే దీనిలో ఏమవుతుందంటే టోటల్గా రివర్స్ కలెక్టర్ మాత్రం సెంటరే బేస్ ఎమిటర్ రివర్స్ అయింది సో దీని ప్రకారం ఏం చేయాల్సి వస్తుందంటే యాక్చువల్గా ఈ కాంపనెంట్ ఇట్లా ప్లేస్ చేసి ఉంటే మనము ఈ కాంపనెంట్ని రివర్స్లో ప్లేస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో దాని కనెక్షన్స్ ఈ పెద్దది సైజు కాబట్టి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అక్కడ ప్లేస్ చాలదు కాబట్టి దానికి ఏం చేశానంటే వైర్లు యాడ్ చేసుకున్నాను త్రీ వైర్స్ యాడ్ చేసుకొని దాన్ని ఫిక్స్ చేశాను కాకపోతే ఎక్స్ట్రాగా దీనికి ఇంకొక కూలింగ్ సింక్ కూడా ఒక అల్యూమినియం షీట్ కూడా ఒకటి కనెక్ట్ చేశాను ఒక స్క్రూ నట్ వేసి ఈ మూడు వైర్లది యాక్చువల్గా డిఐడిటీ టూ ఇట్లు ఉంటే మనము ఇది రివర్స్లో ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ కాంపనెంట్ ఇక్కడ వస్తుంది మనకి దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ వైర్లతో కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ట్రాక్స్ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యింది ఆ రిలేటెడ్ ట్రాక్స్ని చెక్ చేసుకొని దానికి లూపింగ్ వైర్స్ ఇచ్చి అక్కడి నుంచి ఈ ట్రాక్ ఇక్కడ డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల డైరెక్ట్గా ఈ డయోడ్ దగ్గర నుంచి వెళ్తోంది కాబట్టి అక్కడి నుంచి ఇచ్చేసాము సెంటర్ పిన్ ఈ రెండు వైర్లని ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి కనెక్ట్ చేసేస్తాము కాకపోతే ఇక్కడ ఏమైందంటే ఒక రెసిస్టర్ ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ ఉన్నింది వన్ కే రెసిస్టర్ ఈ వన్ కే రెసిస్టర్ కూడా ఫెయిల్ అవ్వడం వలన ఈ వన్ కే రెసిస్టర్ కూడా ఫెయిల్ అయింది దానికి త దానికి రీప్లేస్మెంట్ ఏం చేశానంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ మీద యాక్చువల్గా కలెక్టర్కి బేస్కి ఆ ట్రాన్సిస్టర్ ఉంది సో కాబట్టి మనం ఏం చేసాము ఆ బ్యాక్ సైడు ఆ వన్ కే రెసిస్టర్ని కూడా కనెక్ట్ చేసేసి అక్కడే ప్లేస్ చేశాను అంటే ఇది బోర్డులో రావాలి కానీ ఇక్కడ ఇచ్చాను ఇది ఎస్ఎండి ట్రాన్సిస్టర్ ఇది మనకు దొరకదు కాబట్టి అక్కడ కనెక్ట్ చేసేసాను సో ఈ విధంగా ఆల్టర్ చేసేసి పెట్టడం మూలాన ఏమైందంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ వచ్చింది ఇంకా లాంగ్ రన్లో ఎన్ని గంటలు మనము దీన్ని వాడినా కూడా ఈ ప్రాబ్లం మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వదు కారణం ఏమంటే ఇది హెవీ యాంపియర్స్ విత్ స్టాండ్ అవుతుంది సిక్స్టీన్ యాంప్స్ దాకా విత్ స్టాండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎంత హీట్ అయినా కూడా ఫెయిలూరు కాదు ఇది మామూలుగా డిఐటీ టూ కొద్దిగా హీట్ అయినప్పుడు దాని ప్రాపర్టీస్ మారిపోయి షార్ట్ సర్క్యూట్ అవడము దానివల్ల పర్ఫెక్ట్గా వోల్టేజ్ కంట్రోల్ రాకపోతే ఈ బోర్డు పర్ఫెక్ట్గా పనిచేయదు దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా ఈ మెథడ్ని నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను కానీ ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో ఎక్కడ కూడా ఈ మెథడ్ ఎక్కడ లేదు మీకు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కాంపనెంట్ రీప్లేస్ చేయడము దాన్ని మళ్ళా పంపించేయడము ఇలా జరుగుతుంటాయి సర్వీసింగ్లో కానీ అది మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రాబ్లం నా ఉద్దేశం ఏమంటే ఒక్కసారి మనం దీన్ని రెడీ చేశాక రిపీట్ అవ్వకూడదు ఆ ప్రాబ్లం పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కావాలి అంటే వీళ్ళు డిజైనింగ్లో కంపెనీ వాళ్ళు కూడా కొన్ని పొరపాట్లు జరుగుతాయి వాళ్ళు లాంగ్ రన్ అనేది పెద్దగా పట్టించుకోరు కారణం ఏమంటే వాళ్ళకి సేల్స్ ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి ఆ సేల్స్ కోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని కాంపనెంట్స్ లైట్ డ్యూటీనే వేస్తారు దీనిలో మనం దీన్ని చేసేటప్పుడు ఈ ఆల్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు ఇది పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అయ్యి మళ్ళీ మళ్ళీ రీప్లేస్ చేయడానికి అవకాశం లేకుండా వాడుకోవచ్చు అంటే ఈ వస్తువుని పారేయకుండా వాడుకోవడానికి మనము ఈ మెథడ్ని కనిపెట్టాము
జనరల్ గా ఈ వస్తువు పారేస్తే పెద్ద ఇదేం కాదు మళ్ళా మూడు వేలో రెండు నలభైయో పెట్టి కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది డబ్బులు అందరికీ ఉన్నాయి కానీ ఒక వస్తువును పారేయడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయము ఎందుకంటే ఇది తయారు చేయడానికి చాలా కష్టపడితేనే ఇది తయారైంది ఇది కూడా ఏం సింపుల్గా ఎంతో మంది కష్టపడితే ఈ అవుట్పుట్ వచ్చింది దీనికి ఈ రూపం వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని మనం వాడుకోవాలని ఒక ప్రయత్నంతోనే ఈ విధంగా మనము చేస్తున్నాము ఇప్పుడు దీనికి ఒకసారి ప్లగ్ కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను దీనిలో మీకు ఇంతకుముందు ఆ వైబ్రేట్ అయిన ప్రాబ్లం దీనిలో రాదు దీనిలో పర్ఫెక్ట్గా ఎల్ఈడి గ్లో అవుతోంది వైబ్రేషన్ లేదు అంటే ఆ వోల్టేజ్ పర్ఫెక్ట్గా రావడం మూలాన ఈ ప్రాబ్లం అవాయిడ్ అయింది ఇది సింపుల్ ప్రాబ్లమే కానీ దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా చేయకపోతే ఇదే మేజర్ ప్రాబ్లం అయ్యి టోటల్గా ఈ యూనిట్నే పారేసి రీప్లేస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దానికోసమని మనము ఈ విధంగా తయారు చేయాల్సి వచ్చింది దీన్ని పేపర్ టేప్తో ఐసోలేట్ చేసేస్తాము ఈ పేపర్ టేప్ బాగా లైఫ్ కూడా ఉంటుంది తొందరగా కూడా డ్యామేజ్ అవ్వదు ఊడిపోదు కవలకుండా దీన్ని ఇట్లా ట్యాగ్ చేసి ఇట్లా ఫిక్స్ చేసామంటే చాలు సరిపోతుంది సో ఈ బోర్డు యాస్టీజ్గా మనము ఎక్కడుందో అక్కడ సెట్ చేసేసి దీనికి ఒక్క స్క్రూ వస్తుంది బాటంలో ఈ కవర్ వేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఎల్ఈడి కనెక్షన్స్ వస్తాయి ఈ ఎల్ఈడి కనెక్షన్ ఈ సాకెట్ కనెక్ట్ చేసి దీన్ని క్లోజ్ చేసామంటే బ్యాక్ సైడ్ ఫోర్ స్క్రూస్ వస్తాయి దీనికి ఇప్పుడు పవర్ ఆన్ చేశాను ఈ కరెక్ట్గా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వచ్చింది అంటే ఈ సెట్ పర్ఫెక్ట్ అయింది వైబ్రేట్ అవడం లేదు అవుట్పుట్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది యాక్చువల్గా ఈ స్టెబిలైజర్ దేనికి వాడతారు అంటే ఇది యాక్చువల్గా నైంటీ టు టూ సెవెంటీ వోల్ట్స్ కన్ కంట్రోల్ చేస్తుంది అనేసి కంపెనీ వాడు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు ఉండే ఏటీవీలో అయినా కూడా ఎస్ఎంపిఎస్ పవర్ సప్లైలో ఎస్ఎంపిఎస్ పవర్ సప్లైలో నైంటీ టు టూ సెవెంటీ వోల్ట్స్ ఆల్ ఆల్మోస్ట్ అదే కంట్రోల్ చేసుకుంటుంది ఎస్ఎంపిఎస్ పవర్ సప్లై దీని అవసరం కూడా ఉండదు కానీ కంపెనీ వాళ్ళు అమ్ముకోవడానికి దీన్ని మార్కెట్ చేస్తుంటారు దీనిలో ఒకే ఒక ప్రొటెక్షన్ అంటే మనం ఆన్ చేయంగానే పవర్ రాగానే ఫస్ట్ ఈ లైట్ వెలిగి మళ్ళా కొద్దిగా సెకండ్స్లో ఇది వెలగడం మూలాన సర్జు వోల్టేజెస్ అని ఉంటుంది పవర్ పోయి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు టీవీకి యాక్సిడెంటల్గా ఏమి కాకుండా కాపాడుతుంది మిగతా అంతకుమించి ఇంకా దీనిలో ఏ విధమైన అవసరం కూడా దీనికి కలర్ టీవీ లేదు మా ఇంట్లో ఇప్పుడు పదమూడేళ్ళుగా నేను ఎల్సిడి టీవీ వాడుతున్నాను దానికి ఏ స్టెబిలైజర్ లేదు కానీ ఏ ప్రాబ్లం కూడా రాదు ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే దానిలో ఏదో కాంపనెంట్స్ వీక్ అవడము దానివల్ల ఫెయిల్యూర్ అవడము దానివల్ల జరిగే ఒక ప్రాబ్లమే కానీ యాక్చువల్గా ఈ స్టెబిలైజర్ వాడకపోవడం మూలాన ఏ టీవీ కూడా డ్యామేజ్ అవ్వదు ఇది వాడిన దానివల్ల కూడా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి సమ్టైమ్స్ ఇది కరెక్ట్గా వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేట్ కంట్రోల్ చేయక హై వోల్టేజ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది మీకు కాబట్టి ఇది కంపల్సరీ కాదు కానీ 
మీ భయానికో మీ అవసరాన్ని కంపెనీ వాళ్ళ అవసరానికో మీరు ఖచ్చితంగా దీన్ని వాడుకోవాల్సిందే ఈ వర్క్ కంప్లీట్ అయింది దీన్ని మనము పర్ఫెక్ట్గా తయారు చేసాము ఈ మెథడ్లో వాడడం చేయ ఆల్ట్రేషన్ చేయడం మూలాన మళ్ళీ మళ్ళీ మీకు ఆ ప్రాబ్లం రాదు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో